Ah coucou à tous, je vous voyais même pas. On est au jardin, alors euh, on est venu faire un peu le poulailler avec Ludo et les filles. Mais il fait super chaud cet après-midi encore, donc voilà. C'est 16h40. Hein. Honnêtement, ce matin, on a fait les devoirs. En début d'après-midi, on a lu un peu des livres, voilà. Et là, on est venu il n'y a pas très très longtemps. On a mis les parasols et après, normalement, le soleil, quand il va commencer à se coucher, on aura moins chaud. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors, on a les filles ici sous le parasol parce que voilà, avec la chaleur. Alors, on a mis les deux parasols plantés dans les bottes de paille. Elles, elles creusent leur trou. Vous continuez le trou Oui, oui. Et quand on creuse, on trouve des cailloux. Voilà, alors elles les mettent de cailloux. Ah oui, elle s'était cassée ta pelle. Donc elles ont fait un beau trou déjà. Alors on peut voir le trou que vous avez ah fait. Ouais. Et il est mis de plus en plus là. Hein. Ah ouais, elle cherche l'eau sous la terre. Hein. Oh là là. Encore une pierre. Oui, encore une pierre. Elle, elle garde toutes les pierres. Après, elle les lave pour voir si elles sont belles. Là, elles mettent le tas de terre. Elles sont organisées. Et puis nous, avec Ludo, on a commencé à faire ça. Enfin, Ludo a commencé le matin et tout. Et moi, j'ai coupé là les palettes. Parce qu'en fait, sinon, ça va être trop haut si on met deux palettes l'une sur l'autre. Donc on va les mettre comme ça. Une debout et une coupée comme ça. Euh, ça fait déjà un mètre. Combien il m'a dit Je sais plus. Ah bah il arrive avec euh, du matériel ou je sais pas quoi. Les vis et des, des planches, ouais voilà. Et après on veut aussi pailler un peu le jardin. Et, euh, et mettre les planches pour les filles. Voilà, on a commencé à mettre des planches. On est venu avec des planches et tout. Enfin voilà. Bon oh ben voilà, pas mal là, si la palette. Il nous faut un petit, petit bout pour aller là dans le coin. On a, mis, on a mis un poteau comme ça ça renforce et après on va mettre un bois là en travers avec un autre poteau ici qui est le plus haut un bois là, un poteau ici là et puis encore un bois là et là on va s'amuser à faire tenir un poteau là euh, par là derrière là ouais par là derrière là il est de plus en plus foncé le moto terreux et après on mettra un bois en travers là et un bois dans ce sens là et on aura euh, on aura le poulailler de fait voilà allez on va rentrer dans un petit moment Quoi euh, J'ai pas compris. Bonsoir à tous. Ludo va vous expliquer pourquoi j'ai un ciseau, des caisses et compagnie avant de mourir. <rire> bon alors pas mal, ça l'a énervé parce qu'on ne trouve rien. Donc elle a dit on va lui mettre un peu plus de place. Hein. Donc euh, voilà, on lui prépare une caisse. Donc on a pris deux caisses en plastique là. Hein, et, euh, on va les attacher avec du fil de fer. On va lui mettre à manger, à boire. Sauf que normalement non, on ne sait pas. On en fait, le pigeon que Ludo l'a récupéré, il est dans un carton là-bas. Sauf que dans un carton, le pauvre pigeon, il n'est pas bien. Je vais lui mettre une litière, c'est la litière végétale des rats. On va lui mettre à manger à boire dans une coupelle. Des graines, mais je ne sais même pas si ça mange des graines. Ensuite, on va fermer les deux caisses comme ça, parce qu'en fait, elles ont des poignées. Et avec les poignées, on va attacher des poignées. Pour pas qu'il se fasse manger par le chat, parce que c'est aussi la pièce où le chat mange. Et puis, on mettra sur l'aquarium des <rire> Ça va que les abeilles, ils ne sont pas ici. Hein. Comme ça, ça va. Il sera avec les escargots, il se sentira. Donc voilà, de... donc un projet, c'est de mettre le pigeon au-dessus des escargots. Histoire de lui donner faim. Non, mais c'est histoire de le mettre quelque part où il sera mieux que là où il est, Ludo, arrête. Non, mais je suis d'accord avec toi, ce petit carton de tout petit rikiki. Là. Mais oui, il ne peut pas y tomber ses ailes, il a pas... Non, non, non. non. Donc voilà. C'est un pigeon, mais quand même. Donc voilà. Il bon. faut savoir que j'ai peur des pigeons, hein. mais bon. Moi, j'aime pas les oiseaux. Enfin, j'aime pas. Non, si j'aime certains un oiseau, mais je sais pas les pigeons. Elle a peur des bêtes, en fait. Hein, mais non, le pont, j'en avais pas peur. Les ponts, j'en ai pas peur. Pourtant, c'est beaucoup plus gros. Pourquoi t'as peur des pigeons Je sais pas, j'aime pas les pigeons. Ouais, voilà. elle aime pas les pigeons. Ça s'explique pas. Donc, le pigeon, il va venir au-dessus des escargots. Il sera bien. Voilà, très Et bien. Ça, ça sera l'animalerie, quoi. Voilà. Hein Quand on trouvera quelqu'un qui nous répondra pour sauver ce pauvre pigeon. Bon bah Ludo, on va faire voilà. le téléphone et m'aider parce que... On va faire comme ça, voilà. hein on va déjà mettre le pigeon dedans puis attacher les caisses. Hein. En plus on va lui donner à manger du mélange à poule parce que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ben oui, c'est très bien. Voilà. Allez, on vous reprend dans 5 minutes. Bon alors voilà l'installation de notre ami pigeon. On lui a mis une petite gamelle d'eau là. Bon alors ça c'est une coupelle qui est quand même en grès ou je sais pas quoi, enfin c'est assez lourd, c'est une terrine. Du coup il pourra pas la renverser parce que... Parce qu'à mon avis, sinon il va essayer de monter dedans, il va y renverser, et puis ça on va en mettre plein de la litière, puis ça va être dégoûtant, il va falloir que je change encore la litière. Donc il a de la litière végétale pour rat. Euh, voilà. Là on lui avait mis un t-shirt à Ludo qu'on lui mettra là-bas au fond s'il veut dormir dedans. Je sais pas trop dans quoi ça dort un pigeon. Si ça a besoin d'un nid douillet ou pas. Et sinon je lui ai mis des graines. Alors ça c'est un mélange à poules. Alors normalement j'achète ce genre de mélange à poules pour le... 
pour les rats, parce que je leur fais leur mélange alimentaire moi-même. Donc, ils ont ça, du riz soufflé et des croquettes pour chat. Oh ouais. Donc, voilà. Ludo, il a repris un deuxième t-shirt pour attraper Pigeon. Mon Dieu, en plus, moi, j'ai peur. Et tu lui laisses celui-là, du coup, dans sa caisse Non, il n'a pas besoin de t-shirt. Bah, si, tu lui mets un t-shirt au fond. Hein. Sur quoi Pour dormir, il a bien besoin d'un nid. Ça dort bien dans un nid. D'accord, il s'est sauvé tellement vite que le t-shirt, ça... Mon Dieu. Alors, moi, je veux filmer de loin parce que j'ai peur du pigeon. Il est beau. Ah ouais, il est beau, ouais. Regarde, tu peux le filmer, là, dans le fond. Donc, voilà, on l'a mis comme ça. Et en plus, on n'a plus qu'à euh, fermer la trappe comme ça, voilà. Ouais, mais on va le laisser tranquille, il faut lui la paix. Mais il faudrait lui mettre le t-shirt, tu te dis, au moins, il peut se mettre dedans. Euh, je vais lui mettre celui-là que il avait. Hein. Si tu veux. Il l'a pris, là, enfin, je ne risque pas de le récupérer. Bah non, on ne risque pas de le récupérer, non. Et on verra, en fait, de lui mettre dans une gamelle à manger et à boire. Ça permettra aussi de voir s'il a mangé et bu. Merci. C'est des graines, quand il y avait mis. Non, mais tu m'as poussé. C'est pas grave. Il est terrorisé, donc on va le laisser tranquille. Voilà, il a peur, on va le laisser tranquille. On lui met quand même une... Comment est-ce qu'on peut faire de quoi je, ouais, je te dis, c'est pas top ce truc. Non, mais c'est déjà mieux que rien. Hein, on a fabriqué une cage avec des caisses, c'est déjà bien. <rire> du tout, il en peut plus du pigeon. Il avait qu'à pas le récupérer, je vais pas le laisser mourir cette pauvre bête maintenant. On va le manger. Ouais, c'est ça, ouais. Touche au pigeon, tu vas voir ce qui t'arrive. Donc voilà, nous avons le pigeon. En bas, nous avons la nourriture du pigeon, les escargots. Et là au-dessus, on va y mettre la gamelle du chat. Ouais, c'est la chaîne du jeu, te mange. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la chaîne alimentaire. Tu sais. Non mais sérieusement. Bon là je sais pas si vous allez le voir, il est là-bas. Ouais là vous le voyez. Ah. Mais franchement il est terrorisé ce pauvre pigeon en plus. Ouais il est tout petit hein. Il y a ah, à manger. J'espère hein. qu'il va manger au moins quoi. Bon allez, on vous laisse, on vous reprend plus tard. Oh, Pamela, tu nous fais quoi Bah <rire> je fais le repas des animaux <rire> sauvages quoi. Je sais pas quoi vous dire hein, maintenant. Entre les uns et les autres avec leurs escargots et l'autre avec son pigeon. Je veux de la salade fraîche aux escargots. Parce que quand elle est trop, trop sale, je leur retire parce que je veux pas qu'ils mangent de la salade pourrie. Et le dos, il gueule. <rire> Allez hop, deux bouts de salade. Et aussi, je leur mets de la courgette parce que j'ai remarqué. Alors, j'aurais coupé trois rondelles de courgette aujourd'hui. J'ai remarqué que la courgette, ils adorent ça. Du coup, leur cache dans le truc pour qu'ils cherchent leur nourriture. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ça fait genre euh, comme dans la nature. Et sinon, les escargots, ils se portent très bien. Bon, mis à part que Bob était mort, mais les autres, ils vont très bien. Donc, ouais. Ils vont tous très bien. Ah oui. Et du coup, Ludo, il dit que le pigeon, bon, il, il mangerait peut-être des courgettes. Donc, je lui ai fait des courgettes aussi que je vais lui donner à la cuillère. Ouais. De quoi À la cuillère. Ouais, à la cuillère. Ça se passe pas Le pigeon va avoir peur, il va partir en courant, pas mais là, il va partir dans l'autre sens. Il a lâché la cœur, mais il en veut pas. Bon alors. Il se fait même de filmer, ça lui aura rien. C'est bon, je lui ai posé ces trois trucs qu'il en veut pas. Donc là, on le voit pas trop mal quand même. Hein mais je me dis que si on lui donnait de la courgette, au moins la courgette ça le ferait. Euh... Voilà, c'est l'endroit où il ne faut pas qu'il se mette. C'est dans la gamelle. Forcément, il est dans la gamelle. Bah peut-être que ça lui donnera envie de manger. Donc voilà, bon, on vous dira quand Pamela sera morte, hein, s'il a décidé de, de manger ou pas. Bon, on vous reprend plus tard. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, il est tard le soir. Alors, on va vous raconter ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous sommes mardi. Voilà. 26 mai. Donc ce matin, déjà, on a commencé par faire l'école des filles. Oui. Hier, on vous a pas dit dans le vlog, parce qu'en fait, on a fait un vlog euh, promenade en Ariège, là. Mais on a trouvé un pigeon. Un bébé pigeon qui ne s'est pas volé. C'est ça. Pas du tout volé. Il est tout bébé. Et donc, ce pauvre pigeon n'arrive pas à joindre un refuge LPO, une association protectrice de la nature ou je ne sais quoi, pour que quelqu'un le récupère et s'en occupe. Donc, ben, on l'a laissé 24 heures dans son carton, mais bon, on va pas le laisser non plus mourir de faim et de soif, parce que si on l'a récupéré, c'était pas pour qu'il dépérisse dans un carton. Donc, on lui a improvisé une cage. Terre, comme ça. 
On lui a improvisé une cage. Tais-toi parce que tu veux dire, arrête. Enfin, bon bref, vous bon. verrez ça dans les images d'avant. On lui a fait une petite cage euh, avec des caisses en plastique qu'on avait. C'est un peu compliqué. On n'a pas de volière, on n'a rien. Bon, c'est génial. Donc, Ludo va devoir s'occuper de trouver une volière au pigeon. Parce que j'avais soit, soit le choix de trouver... C'est ma faute, moi, si j'ai refusé le PO, il ne répond pas. Tu avais soit de trouver une solution jusqu'à ce soir, tu avais jusqu'à ce soir. Soit tu t'es dit, tu iras lui acheter une cage parce qu'on peut pas le laisser dans un truc en plastique, on peut pas le laisser dans un tout petit truc, ce pauvre pigeon. En même temps, on n'avait pas été là de la journée. Arrête, ce matin, on a été là toute la matinée, j'ai fait tous les devoirs des filles. Oui, et ben, ce matin, il y a bien quelqu'un qui, qui était intéressé par pour prendre le pigeon, qui allait voir avec son mari. Et cet après-midi, quand euh, on est parti, euh, elle n'était pas passée encore. Ouais, voilà. Tu nous racontes des salades. Que t'as donné aux, <rire> aux escargots <rire> Non, tu nous racontes des salades, puisque voilà, tu sais pas quoi dire d'autre, t'essayes de te défendre comme tu peux. <rire> Bref, le pigeon va pas rester dans une caisse en plastique, pour non, final. Non, j'irai voir voisin s'il est venu à sa volière. Ouais, c'est ça. Enfin, bref, voilà. Donc c'est la dispute du jour, c'est le pigeon, vous avez compris. Surtout que je ne sais pas comment on nourrit un bébé pigeon. Moi <rire> non plus. Pétard, demain je vais appeler au moins le vétérinaire de proximité. Je sais pas ce qu'elle va me dire. <rire> Rigole pas. On va, appeler, euh, on va appeler Hermus aussi. Hein. On va déjà tenter des... des... Ouais, voilà. voilà. On va appeler Hermus parce qu'au moins ils nous donneront des conseils pour pas laisser dépérir le pigeon, mais mis à part ça. Mis à part ça. Voilà. On peut pas le ramener à Hermus, hein, c'est un peu loin. Ouais. Et puis au moins si on était en Haute-Savoie, on savait où était le refuge LPO. Quoi. Et, si on Et on avait les contacts. Oui, c'est ça. Facteur, il en, craint, plus... Comme ça <rire> <rire> en plus, le pauvre truc, dès qu'on approche, il queen, quoi. Enfin, il a, il a peuré. Enfin bon, bref. Bah oui, c'est normal, il change de, de tout au tout. Tu sais. Il est papa maman pigeon, puis d'un seul coup, c'est pas mes ludo, il a peur le chat. Bah oui, non, mais voilà quoi. En plus, on s'était dit, on essaye de le remettre euh, peut-être sur le toit. Mais moi, j'ai peur qu'il qu tombe du toit, quoi. Ouais, non, mais même... Comme... Attends, 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 attends. On le fout sur le toit, d'accord Aujourd'hui, il n'a pas fait chaud du tout. Demain matin, on le mange. Hein. Il n'y a plus les plumes, il n'y a plus rien. Il a non, le, machin. le toit du côté de la fenêtre des filles, c'est bien l'ombre. Parce que sa mère, elle doit être pas loin, en fait. Mais non, on le cherche. Hein. Bah oui, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vrai que sur ce toit-là... Le toit, il est à l'ombre toute la journée. Ouais. Presque. Ouais, par midi, quoi. On lui met un parasol. <rire> C'est catastrophique. Je sais pas quoi faire. Je suis emmerdé avec ce truc. Ah ouais, et si on met comme ça dans la caisse, mmh. la caisse ouverte, mmh. sur le toit. Mmh. Et puis on fait quoi On lui dit vol et on attend qu'il vole. Il vole pas. <rire> on va essayer ça. Peut-être que ma maman pigeon va venir le nourrir là. Quoi que ça fait 24 heures, autant maman pigeon s'est barré, elle téléphone dans le truc. Hein. Bah c'est ça le problème quoi. C'est qu'il fallait pas attendre aussi longtemps, je pense. Il aurait fallu faire ça hier soir, tout de suite quand tu l'as trouvé. Ouais, mais on a eu quelqu'un au téléphone qui nous aurait donné conseil peut-être que. Tu vois. Enfin bref. Enfin moi j'y ai pensé à le remettre sur le toit en me disant euh, sur un toit, euh, enfin sur le toit côté de nous, parce que vous savez que le toit il est accessible par la fenêtre de la classe des filles. Mais je me suis dit, le pauvre pigeon, s'il tombe du toit à nouveau, c'est un peu flash. Alors, il vole pas, vraiment. Je pense que d'ici pas longtemps, il va se mettre à voler quand même. Il faudrait au moins pouvoir le nourrir avant pas longtemps, parce que pas longtemps, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, une semaine, quinze jours. Quinze jours sans manger, ça peut être fatal. Hein c'est sûr que de pas longtemps, on ne passe jamais. Si bien ma chaîne elle est cassée, il volera jamais de sa vie, c'est génial. Ouais. <rire> il est défectueux, il n'a pas appris à voler. <rire> défectueux. C'est pour ça. Bon bref. Sinon on a passé une bonne journée, on a fait le jardin toute la journée. Je suis. Euh... L'après-midi. Tu ouais. as fait les devoirs des filles, tu m'as dit. Ouais voilà, toute l'après-midi, je suis exténué. On a mangé, on a regardé. Non, on n'a pas regardé la télé, on a lu des histoires avec les filles et tout. Mmh. Ludo s'est reposé un moment début d'après-midi, moi aussi un petit moment. Après, on est parti au jardin, on a fait le goûter au jardin, on est parti de 3h à 9h30 au jardin. On a super bien avancé la cabane à poules. C'est dommage, il n'y a pas de tour. Mmh, Et puis, il y a plein de trous. Bah non, il y a plein de trous, le pigeon va se faire manger. Hein. Ah. Une fouine, un rat ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, ouais. Certainement. Ouais, ouais. 
sans manger. Faut vite finir <coughs> cette cabane à tout, non ouais, Enfin bref, voilà. Et puis après, ben ma foi, on pourra mettre des poules. Mettre des poules et le pigeon. Non mais le pigeon, il sera bien volé d'ici là, il pourra reprendre sa liberté. Moi, j'aimerais qu'ils arrivent à voler et qu'on puisse se remettre en liberté. C'est l'objectif. Il va tomber amoureux de nous, mais il va rester là. Hein. Super. J'ai peur des pigeons. Je déteste ces bêtes. Je sais pas pourquoi, mais alors les pigeons... Et les poules aussi, il faut le dire. Hein. Non, j'aime pas les coques. C'est le coq qui me coursait quand j'étais petite. Non, mais c'est normal. Mais attends, il ouais, avait aussi des oies hein, et des canards. Ouais, mais il fallait pas embêter les poules. Ouais, j'embêtais pas les poules, moi. Je rentrais, je filais à bouffer, je me retirais. Mais je rentrais avec le bâton parce que le coq, il était sauvage. Moi, euh, j'ai embêté les poules, du coup, le coq, il nous avait poussé. Enfin bon, bref, du coup, voilà. C'est pour ça que nous, on aura trois poules, mais je veux pas de coq. Mais si, on aura une coq. Pourquoi faire mais Pour faire des bébés. Bah non, je veux pas de coq. Si, si, on aura une coq. Non. Si, si. Pas du tout. Un on aura gentil. des poules. On aura des poules. Un coq gentil. Bah, il a intérêt d'être gentil, parce que sinon, je vais le bouffer un coq au vin avec ton coq, hein, je te préviens. Bah, c'est pas grave. On Moi, j'aime tous coques. les animaux, sauf les coqs. On essaiera plusieurs coqs. Bon, j'aime pas trop les pigeons, mais je mangerai pas le pigeon, ça te va euh, ouais, ça lui va. Non, ça lui va pas parce que lui il aurait mangé le pigeon hein, à sa sainte de la nature. Là. Mais rigole pas. <rire> Vous me mettez plein de trucs à manger dans la place. <rire> bah, les escargots, <rire> les pigeons. <rire> C'est le garde-manger pour la prochaine vague de Covid. <rire> voilà. <coughs> bon, en attendant, on fait quand même les poules aussi pour ça. Hein. De quoi Ouais, pour les œufs, et puis voilà. Quoi. Ouais, pour les œufs, ben comme là, quand il y a eu le Covid au début, on trouvait pas d'œufs, franchement, c'était trop la galère, sérieusement. Moi, je cuisine beaucoup, je peux pas rester sans œufs. On, on fait les poules parce qu'on aussi, on a eu le jardin et tout, et que de toute façon, voilà quoi. Là, on était à Montonex, on pouvait pas faire les poules. Voilà. Sinon, on aurait déjà eu des poules depuis le point. En fait, en vrai, moi, si j'avais à nouveau une maison avec un jardin et que c'était chez nous, on aurait des animaux. Trois poules, une biquette, je sais pas quoi. Un enfin, cochon. Bref. Bon, ah un ouais cochon. un cochon moi j'ai ah ouais. quand j'étais plus jeune je rêvais d'avoir un cochon un cochon de compagnie non mais moi je veux un cochon pour manger ouais c'est ça touche au cochon tu vois ce qui va t'arriver moi je cochon. veux bien des animaux mais t'as pas le droit de les manger pas de cochon moi c'est des animaux de compagnie des pas chèvres bien. ouais des chèvres c'est bien ça fait le lait des chevreaux voilà mais tu t'y seras pour chevreaux non plus c'est moi qui veux <rire> bon enfin bref avec pas mal il faut savoir qu'on a le droit à plein d'animaux mais il faut être végétarien <rire> voilà c'est ça non, tu peux mettre des poissons tant que tu veux, si tu veux. Non, j'ai pas d'étang, j'ai pas d'étang. Ah, c'est dommage, hein, parce que tu pourrais faire un étang avec autant de trucs que si tu veux, si tu veux, tu pourrais les manger, ça me dérangerait pas. Non, 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 non. moi le cochon, j'aime bien le cochon. <coughs> voilà, c'est ça, tout est bon dans le cochon. Le chevreau aussi. Non, mais en vrai, pourquoi tu veux pas manger des animaux Bon, sinon, tu es content qu'on avance bien au jardin. Ah ouais, j'étais heureux. Hein. J'ai coupé les palettes. Voilà. Tu m'as filmé un moment. Voilà. Bon, de toute façon, on a filmé que le jardin aujourd'hui. Bon, on a fait que le jardin, ouais. Ouais, ce matin, on a fait les corvées, quoi. Les devoirs, le ménage. Voilà. Demain, normalement, Ludo doit récupérer la voiture. Ah oui, ils nous ont rappelé. Ils nous ont rappelé aujourd'hui en disant qu'il faut venir demain. Bah, bon, alors, on verra demain matin s'ils nous appellent en disant de ne pas venir. C'est les feux de l'amour, de toute façon, on a pas aussi. <rire> enfin, bref. Mis à part ça, c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout ce qu'on a à dire. Du coup, de toute façon, demain, tu, on risque pas de vlogger, enfin, de, de faire quoi que ce soit. Demain matin, tu dois aller récupérer notre voiture. Ouais. En théorie, on vous dira ça demain en pratique. Et demain après-midi, Lola, elle a rendez-vous au dentiste à 16h30. C'est ça, ouais. 16h30, euh, rendez-vous euh, voilà. dentiste. Du coup, bah, demain, c'est sûr, on reste à la maison. Puis jeudi matin, c'est moi qui ai rendez-vous au kino. Ouais. Remarque 16h30, 17h30, ouais, mais après, si elle a mal aux dents, on va peut-être pas y aller au jardin après, quoi. Ça sera calme. Non, mais non, si elle est pas bien, on verra. On verra comment elle est, si elle, enfin, si elle, si elle se sent. On ira peut-être au jardin, de toute façon, il faudra bien qu'on passe au moins voir pour arroser et tout. Et puis, si ça va pas, ben, un ludo, il ira tout. Bah, arroser, normalement, ça devrait aller demain. C'est un jour sur deux. Un jour sur deux, un jour sur trois. Ouais, mais bon, je voulais aller filmer pour vous montrer ce qu'on a fait. On a tout paillé et tout, on a bien travaillé, franchement, on a mmh. bien avancé là. De loin, on dirait un champ de paille, puis après, quand on se met sur le euh, comme il faut, on voit bien les lignes avec les planches, les pailles. Est-ce qu'on a mis aussi les planches Pour faire les allées. Pour que les filles, elles marchent au bon, au bon endroit, enfin. Ah oui, du coup, ce soir, c'était trop rigolo avec les arrosoirs, vas-y, explique. Non, c'est toi qui as fait. Oui, bah. 
En fait, on remplissait, je remplissais les gros arrosoirs. Et les filles, elles ont pris le petit arrosoir de 3 litres qu'on a à la maison pour arroser les trois plantes qu'on a devant le... Enfin, là, sur le... la... les jardinières. Sur le balcon, c'est pas un balcon, c'est sur la rue, de toute façon. Enfin bon, bref. C'est dans la rue, mais c'est comme si c'était notre balcon, parce on y fleurit et tout. Et donc, on a le, petit... le tout petit arrosoir. Alors, moi, j'ai pris les gros arrosoirs, les deux gros arrosoirs. Je les emmenais devant les lignes et je leur remplissais le petit arrosoir. Et en fait, ça le faisait deux plans. Et après, elle revenait, elle donnait l'arrosoir à une de ses sœurs, elle faisait deux plans, elle revenait. La troisième refaisait deux plans, et ainsi de suite. Et du coup, elles ont arrosé pratiquement tout le jardin, comme ça. Ouais. C'était sympa, elles ont beaucoup aimé, et nous aussi, en fait. Ça s'est bien passé, et du coup, vu qu'il y a les planches, c'est mieux, parce qu'elles marchent bien sur les planches, elles font plus attention. Hein. Bah du coup, ouais, elles font plus n'importe quoi. Puis en plus, il y a la paille, donc euh, voilà. Et puis, elles ont bien avancé le trou, vous verrez, elles ont bien creusé. Elles ont creusé toute l'après-midi, alors elles, je ne sais pas arrêter. Oui, tu les as aidées, mais elles ont creusé toute l'après-midi quand même, ouais, n'est-ce ouais. pas Pendant tout le temps, on a fait tout. Elles ont creusé, on a fait les trucs, les palettes et tout, pour monter le poulailler, elles ont creusé. Ensuite, elles, elles ont goûté. Elles sont parties jouer un petit moment avec Croquette, l'autre côté à l'ombre. Euh, vous savez, derrière le grillage, c'est le truc de l'atelier municipal. Du coup, il y a un grand champ, là. Elles ont joué dans le champ, là, un peu à l'ombre au ballon avec Croquette. Ensuite, elles sont revenues... Elles ont recreusé, on a mangé ce soir, elles sont retournées creuser euh, après, euh, après manger et tout. Enfin, c'était marrant, quoi. Ouais. Du coup, c'était sympa. On aura fait un petit banc aussi, comme ça, voilà. On a pique-niqué en mode un peu euh, de luxe, parce qu'en fait, du coup, on a mis les bottes de paille pour moi et Ludo avec des serviettes dessus, on s'assit dessus. Et les filles, on leur a fait un petit banc en palette. On a fait la table avec une palette euh, rehaussée, quoi. Enfin, mmh. voilà. Du coup, c'était sympa, on avait une grande table carrée, enfin rectangle. Carré. <coughs> ouais. Carré Ouais, je dirais. Ouais. Bon, alors, euh, il faut savoir aussi que dans ce, ce terrain-là, on va faire souvent des trous. Hein. Moi, je, je pense qu'on va faire souvent des trous. On va faire souvent des trous, l'autre, il va trouver tout le terrain. <rire> en fait, il faut savoir que... <rire> ah, désolé, j'en peux plus. Bon, alors, vas-y avec tes trous. Bon, alors, j'explique. Quand j'ai planté, euh, je sais plus, c'était quoi, je crois que c'était le butternut. Euh, j'ai fait un trou et je suis tombé sur un, un cristal. Donc, euh, un, cristal, un, cristal, un, un gros cristal, quoi, en plus, euh, voilà, comme ça. Gros, ouais, voilà, un cristal, quoi. Et euh, donc, voilà, puis bon, j'étais content et tout, puis je lui dis aux filles. Et là, quand elles ont creusé leur trou, elles ont trouvé euh, pareil, mais euh, alors que c'est un cristal différent, je crois que c'est de la pyrite ou autre chose, un truc comme ça. Mais je pense qu'il faut creuser partout, non Non, c'est ça, ouais. En fait, les filles, elles creusent. Et en même temps, elles trient la terre, elles mettent la terre d'un côté et tous les cailloux, elles le mettent dans un petit sac pour le laver à la maison pour voir s'il si vaut quelque chose, son caillou. Elles cherchent de l'or. <rire> Je crois que c'est ça qui les motive à creuser. <rire> c'est pour trouver les cailloux. Pardon, bien. Enfin, du coup, c'est marrant. Alors, du coup, leurs cailloux, bon, qui n'ont pas grand intérêt. Je leur ai dit qu'on essaierait de faire un vase ou quelque chose avec. Ouais, les cailloux n'ont pas grand intérêt, mais les cristaux, on va les, on va les garder. Hein. Oui, j'ai compris, merci. Je vais pas prendre tes cristaux. Le cristal de sel, une fois avec un gros trou au milieu, il serait joli pour mettre une plante dedans. Hein. Une plante dans le cristal de sel, ouais. ben, oui, mais n'importe quelle plante, elle va mourir. Hein. <rire> ben non. Cristal de sel. Oui, et ben. Sel et eau. <rire> ça fond. Ah mais non. Plante et mer, ça va pas. Hein. Oui, mais c'est pas grave, je mets un pot après dedans. Non, mais tu fais pas toujours mon cristal. <rire> il rigole plus finalement. Tu touches pas mon cristal. Je sais pas, ça dépend. Vous pensez quoi Lui, il se sert dans mes affaires de scrap. Que toi, jamais tu te sers dans mes outils Non, jamais. C'est pas vrai. Bon. Je te demande. Ouais, tu me demandes des trucs, c'est encore là. Dans tes outils Attends. Tu veux qu'on en parle des outils Je suis sûr que tu as même les miens dans ton atelier. Ah bah oui, forcément, c'est des outils. Bon, bah voilà. Oui, c'est des outils, d'accord. Mes outils, c'est les miens, c'est pas les tiens. Bon, alors. Non, parce qu'il faut savoir que moi, je suis comme ça. Hein. Je lui demande un truc, au bout de deux fois, si c'est pas fait, je le fais moi-même. N'importe quel outil, je sais m'en servir. Et d'ailleurs, je suis bien contente. Aujourd'hui, j'ai fait la scie. Parce que lui, avec son épaule, c'est encore compliqué et tout. Et j'ai montré à Lola comment on faisait pour tenir la scie et pour couper avec la scie. Bon, on a fait ça à deux. Hein. Je lui tenais les mains et on faisait ensemble. Mais moi, je suis fière d'apprendre à mes filles de servir des outils. Parce qu'au moins, quand elles seront plus grandes, elles seront des ouais. débrouillées toutes seules. Ah ouais, il faut qu'elles savent. Dans la vie, c'est important d'être autonome. Ça va se débrouiller dans la vie. Voilà, tout à fait. Bon, sur ce, ça fait 15 minutes qu'on discute, on va vous laisser là. Je voulais faire le vlog sur deux jours, mais on va le couper sur une journée. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on a fait une grosse journée bien chargée. Voilà. Et puis, bon, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, Au revoir. Et on vous filmera la voiture.
j'y reviens avec. <rire>